Para kabib-kabib ternyata ada sebagian dari mereka yang belum jera ya. Meskipun kemarin Zaidan itu mulai tidak membenarkan perkataan Miftah. Mulai tidak membenarkan dia. Dan salah tetap. Ya, tetap salah katanya. Namun pada kenyataannya, di sini masih ada kabib-kabib. ya ter- Terkhusus kabib ini yang kemarin bilang, apa namanya? Miftah itu harus dijaga, dilindungi, disokong. Yang seperti itu. Dia masih membela teman-teman Masih memberikan pembelaan Meskipun miftahnya sudah ngaku bersalah Dia masih membela <laughs> Membela orang sudah mengaku salah Luar biasa Coba kita dengarkan seperti apa pembelaannya Dia bernama Habib Hussein Ba'agil Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdina Alhamdulillah Video saya pembelaan terhadap Gus Miftah direspon orang banyak, ditanggapi orang banyak, didengarkan orang banyak. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Nah, dia terang-terangan menyatakan bahwa video dia yang kemarin banyak direspon ketika dia mendukung Gus Miftah, teman-teman. Habib nih, teman-teman. Habib mendukung Gus Miftah. Kenapa saya bela Gus Miftah mati-matian? Nah, kenapa? Kalau saya jawab sekarang nggak seru. Ya kan? Hmm. Nanti kalian semua akan tahu pada saatnya kenapa saya harus membela Gus Miftah. Karena memang dasarnya beliau orang baik dan memang beliau orang baik. Agenda yang tersembunyi tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jadi ada agenda-agenda yang tersembunyi, teman-teman, yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Kira-kira apa agenda dari Gus Miftah ini, teman-teman, dengan caranya berdakwah seperti ini? Tapi akan segera terbongkar. Kenapa kita akan segera terbongkar? Demi ahlu sunnah, demi Islam, dan demi seluruh rakyat bangsa Indonesia tumpah tanah airnya. Wassalamualaikum, salam jumpah, mubarakah. Ini komentar gila ya teman-teman. Komentar gila yang pernah saya dengarkan keluar dari mulut seorang Habib yang mengaku sebagai zuriah Nabi teman-teman. Gus Miftah ini wajib didukung nih teman-teman. Wajib dibela. Karena demi Islam. Demi Islam. Seolah-olah Gus Miftah ini mewakili Islam teman-teman. Ini kan gila. Saya tidak habis pikir teman-teman, dia berusaha untuk mencari pembenaran atas suatu yang sudah diakui salah oleh Miftah. Ini apa sebenarnya yang ada di pikiran dia itu? Seperti kemarin, kalau kita melihat Deddy Corbuzier bersama Felix, dia memiliki alasan-alasan yang cukup rasional di dalam membela Miftah. Namun, sekali lagi saya tekankan, mereka itu tidak benar sepenuhnya. Ada benarnya, namun juga ada salahnya. Yang dimana mereka membawa mental pengemis. Karena memang di dunia ini, kalau semua orang, semua orang pikirannya seperti Felix, ya tidak akan ada orang yang jualan es teh. Kalau semua orang pikirannya seperti Deddy Corbuzier, begitu. ya tidak ada orang yang jual es teh. Mereka membuat narasi seolah-olah mental-mental penjual es teh itu pengemis. Minta dikasihani. Ada banyak orang yang sebenarnya mereka itu ingin bekerja namun tidak minta kasihani juga. Dan bakul-bakul es teh ini yang berjualan kalau tidak seperti itu, bagaimana dia mendapatkan uang? Seharusnya kita yang faham. Seharusnya kita yang faham apabila mendapatkan fenomena seperti ini. Sebagai penyelenggara ya sebagai penyelenggara apabila memang ini solusi ya, solusi. Kalau saya punya solusi Agar mereka misalkan Misalkan perkataan yang dilontarkan oleh Kedua tokoh ini yaitu Felix dengan Deddy Corbuzier ingin mencarikan Solusi kepada Bekul ST Harusnya ngobrol di situ Dengan orang-orang yang bersangkutan Yang sering mengadakan pengajian-pengajian di luar Seperti itu ya Harusnya begitu bukan malah Membawakan dalil dari Abdurrahman bin Auf Kisah sahabat yang begini Mental-mental pengemis ini kan salah Apalagi Habib yang ini Ini Habib Suntoloyo Yang dimana katanya ada misi rahasia Atau visi apa begitu Kalau kita melihat fenomena seperti ini Yang membela Miftah Itu bukan cuma satu dua orang ya Bahkan ada aliansi santri katanya yang membela Dan saya melihat itu pembelaan-pembelaan yang Suntoloyo Demo-demo Suntoloyo Menolak Ya bahkan Sur Haji pun turun tangan menolak Menolak Miftah mundur dari jabatannya Kenapa kalian menolak? Sedangkan Pak Prabowo saja tidak menolak Karena Pak Prabowo tahu Miftah itu salah Dan mengakui kesalahannya Katanya begitu Dan kenapa kalian tidak mau? <tid> tidak mungkin orang yang masih belajar adab dan ahlak Mau dijadikan pemimpin Miftah ini kan masih belajar adab dan akhlak Dia sendiri yang ngaku Orang yang masih belajar adab dan akhlak Tidak layak untuk menjadi pemimpin Ya, apalagi sebagai utusan khusus yang akan menyampaikan pesan-pesan orang yang masih belajar mau dijadikan apa namanya orang untuk menyampaikan pesan-pesan penting, gak bisa teman-teman. Bukan seperti itu caranya. 
Bukan seperti itu teorinya. Ya meskipun ada nama-nama yang kemarin sempat viral yang akan menjadikan pengganti Biftah. Ya, saya juga tidak tahu teman-teman. Kemarin juga Menteri Agama kita, Gus Yakut itu ya. <laughs> Menteri Agama tapi menyatakan toa masjid seperti apa namanya? rongrongan anjing. Aduh, memang banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita ya Namun mau bagaimana lagi Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan Dan setiap kekurangan seperti ini nih Jadi kita harus atasi bersama Tapi kalau mereka yang merasa benar Tapi semua orang tahu kalau dia salah Ya ada yang salah memang Apalagi yang membela Lebih parah lagi